السلام علیکم ناظرین اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بارہا جہاد و قتال کی تلقین کی ہے اور اس کے زیر اثر جب تک عالم اسلام کا ہاتھ تلوار کے قبضے پر رہا تب تک عالم اسلام فاتح ہی رہا ہے ہم مانتے ہیں کہ غیر ملکی افواج بھی لڑنے کا جذبہ رکھتی ہیں مگر جہاد کا آفاقی حکم مسلمانوں کو کفار سے ممتاز کرتا ہے اسی لیے سہونی دماغ اپنے مالیاتی اداروں اور دوسرے ہتھکنڈوں کے ذریعے مسلمانوں کو جہادی آیات اور احکام سے دور رکھنے کی تگ و دعوے میں لگے رہتے ہیں ہمارے ہمسائے میں ہمارے ہزار سال تک غلام رہے انڈیا میں سہونیوں اور ہندوؤں کے وسیم رضوی نامی ایجنٹ نے تو انڈین سپریم کورٹ میں قرآن پاک سے جہادی آیات حذف کروانے کی بھی کوشش کی مگر اللہ کی مدد سے اسے منہ کی کھانا پڑی امریکہ انڈیا اور باون ملکی اتحاد انہوں نے افغان فورسز کو پچاسی ارب ڈالر مالیت کا اسلحہ تو دے دیا مگر پہاڑ سے بڑی یہ غلطی بھی کر دی اور وہ یہ کہ غلامی میں مشہور اور غلامی کا طویل ترین تجربہ رکھنے والی انڈیا کے ہاتھوں افغان فورسز کی ٹریننگ کروائی اور باقی جو کچھ ہو چکا وہ اب تاریخ ہے چھیالیسواں امریکی صدر جو بائیڈن اپنی شکست خردہ تقریر میں اس بات کا اقرار کر چکا ہے کہ افغان فوج کو سب کچھ دے دیا لیکن لڑنے کا جذبہ نہ دے سکے اب کوئی اسے بتائے کہ کرائے کی فوج اور جہاد فیس بھی للہ والوں کا مقابلہ نہیں ہوتا اور اس بات کا ثبوت افغانستان نامی جنگی لیبارٹری میں ساری دنیا کو ساری کفری کا دنیا کو بارہا مل چکا ہے افغان فورسز کی شکست سے ثابت ہو چکا کہ کرائے کی فوج جانے نہیں دیتی کوئی جائے اور امریکہ انڈیا اور نیٹو کو بتائے کہ اے پتر ہٹا دنی بک دے امپورٹیڈ افغان صدر اشرف غنی کی حکومت اور فوج عوامی حمایت سے یکسر محروم تھیں اور عوام میں انہیں امریکی پٹھو کے نام سے پکارا جاتا تھا اور یہ تھا وہ سب سے بڑا فیکٹر جو افغان فورسز کی تیز ترین شکست کا باعث بنا افغان فوج میں لڑنے کے جذبے کا اس قدر فقدان تھا کہ دوران جنگ بھی فوج بے سود اور جان کنی کے عالم میں رہی سہونی اس لیبی اتحاد کی جانب سے ایک اور بلنڈر یہ کیا گیا کہ افغان انٹیلیجنس کو را کے ہاتھوں تربیت دلوائی گئی ان کرائے کے ایجنٹوں کو بلوچ دہشت گرد تنظیموں اور ٹی ٹی پی کے دہشت گرد نیٹ ورک بنانے اور پھر انہیں پاکستان کے خلاف دہشت گردانہ سرگرمیوں کے لیے استعمال کیا گیا نہ کہ افغانستان کی اندرونی سیکیورٹی کے لیے ناظرین غلامی کی دنیا میں طویل ترین تجربہ رکھنے والے انڈیا اور سہونی سرپرستی میں اشرف غنی حکومت دونوں ہی یہ سمجھ بیٹھے تھے کہ بھارت کی مدد سے پاکستان کے خلاف پراکسی وار چھیڑ کر وہ ایک اور سکوتے ڈھاکا جیسا سانحہ دیکھ پائیں گے مگر ہوا نہیں ایک اور فیکٹر جو سہونی دنیا کی شکست کا باعث بنا وہ یہ ہے کہ جہاں بھارت کی افغانستان میں دلچسپی کا محور پاکستان تھا وہی افغان شمالی اتحاد پر مبنی کرائے کی آرمی کے جرنلز کی دلچسپی کا محور افغانستان نہیں بلکہ ڈالرز تھے افغان فوج کا بریگیڈیئر جرنل عبد السمی جو شمالی صوبے بلخ میں فوجی بھرتی کے ایک مرکز کا کمانڈر تھا وہ بیس کلو ہیروئن کے ساتھ گرفتار کیا گیا اسی طرح افغان فوج کے جرنلز تاجکستان کرگستان ازبکستان میں فوجی ٹرکوں کے ذریعے منشیات سمگل کرتے رہے کیونکہ انہیں یقین تھا کہ جلد یا بدیر یہاں طالبان کا راج ہونا ہے لہذا ان کا ایک ہی مقصد تھا کہ ان سے پہلے جتنا مال بنا سکیں بنا لیں یہاں تک کہ کٹ پدلی فان صدر اشرف غنی چار گاڑیوں اور ہیلی کاپٹر میں ڈالرز بھر کر ایئرپورٹ پہنچا جگہ کی کمی کے باعث ڈالر سے بھری گاڑیاں پیچھے ہی چھوڑنا پڑ گئیں امریکہ کی تربیت یافتہ جنوبی ویت نام کی فوج ہو یا عراق کی فوج یا پھر اب افغان فوج انہیں ڈالروں کے دم پر کھڑا نہیں کیا جا سکا یاد رکھیں کمزور فوجیں ہمیشہ غلام ملک پیدا کرتی ہیں یہی وجہ ہے کہ جو ملک اور قومیں اپنے دفاع پر سمجھوتا کرتی ہیں انہیں اپنی آزادی پر سمجھوتا کرنا پڑتا ہے فرانس کے صدر جنرل چارلس ڈیگال نے مئی انیس سو چھالیس میں جرمنی کے فرانس پر حملے کے دوران اپنی عوام کو ہٹلر کی جاہلیت کے خلاف مزاحمت پر آمادہ کرنے کے لیے ایک مشہور تاریخی جملہ کہا تھا جس نے فرانس کی تاریخ بدل دی اور جرمنی کے خلاف لڑنے اور ہٹلر کی غلامی سے آزادی حاصل کرنے کا جذبہ دیا ناظرین اس نے کہا تمہارے ملک میں ہمیشہ ایک فوج رہے گی اگر یہ تمہاری نہیں ہے تو یہ تمہارے دشمنوں کی ہوگی اور افغان طالبان نے دشمن فوج اور دشمن کی پربردہ فوج دونوں سے چھٹکارا پا لیا